All'epoca mia figlia aveva dei problemi, delle difficoltà a livello emotivo e io contemporaneamente, essendo l'unica a portare a casa il necessario per tirarli su, mi trovavo in grandissime difficoltà finanziarie e così ho pensato che questa poteva essere una buona opportunità sia per passare più tempo con i miei figli e soprattutto badare alla mia piccola che aveva questi problemi e contemporaneamente assicurarmi anche una fonte di reddito. Fosse in realtà un gesto di grande generosità. Poi durante la gravidanza ho cominciato a cambiare idea e soprattutto è diventato un vero incubo dopo la fine della gravidanza. Beh, le paure ho cominciato a provarle durante la gravidanza per la semplice ragione che come era giusto che fosse ho cominciato a sentire che si formava un legame con il bambino che portavo in grembo. Quando poi questa bambina è nata le mie paure si sono ingigantite perché ho cominciato ad avvertire una sorta di vero e proprio terrore per quella che poteva essere la sicurezza di questa bimba e poi paura per gli altri miei figli e poi paura per me stessa è stato un vero e proprio percorso di dolore e di lutto queste sono state le mie paure Assolutamente sì, sono stata raggirata in molti modi. Prima di tutto all'inizio mi hanno raccontato che io comunque sarei sempre stata la madre e che gli altri miei figli sarebbero sempre stati consanguinei e quindi fratelli di questa bambina. Poi mi hanno portato più volte a mettere firme di qua e di là firme autenticate, anche se in realtà non era presente nessun notaio, quindi sono stata raggirata in molti modi, certo. Il raggiro più grande è stato il fatto che mi hanno fatto credere che io comunque avrei fatto parte della vita di mia figlia per sempre. La realtà è che a luglio compirà nove anni e io non la vedo da quando ne aveva due e mezzo. Che posso dire? Mentre mi trovavo in ospedale non riuscivo a dormire e queste persone non mi lasciavano da sola neanche un istante. Poi a un certo punto naturalmente sono uscita dall'ospedale e mentre eravamo in macchina e io ero seduta sul sedile posteriore ho cominciato a capire che c'era qualcosa che non andava, ho cominciato a piangere incessantemente, il mio era un pianto assolutamente inconsolabile e loro cercavano di convincermi del fatto che non preoccuparmi, che avrei potuto rivedere la bambina la stessa settimana, forse addirittura il giorno dopo, ma capivo che c'era qualcosa che non andava. Quando poi mi sono ritrovata a casa da sola il dolore è letteralmente esploso e devo dire che lo stesso pianto e lo stesso dolore lo provo ancora oggi a distanza di anni. Sì, mi è venuto naturale mettermi su internet alla ricerca di altre donne che avessero vissuto la stessa esperienza e ne ho trovate parecchie e mi sono resa conto parlando con queste donne che eravamo tutte nella stessa situazione, siamo tutte nella stessa situazione. Sono donne con cui ho sviluppato un legame molto stretto perché condividiamo le stesse emozioni e lo stesso dolore. Suggerisco alle donne che hanno vissuto la mia stessa esperienza di entrare in contatto con altre donne che hanno vissuto questa stessa esperienza. Questo serve in una sorta di processo di guarigione e di consolazione reciproca e poi il mio consiglio è anche quello di rivolgersi a un bravo avvocato, nonostante le questioni legali siano sicuramente molto difficili da affrontare sotto vari punti di vista. Ma eh, è stato un percorso molto casalingo, nel senso che l'inseminazione artificiale è avvenuta a casa. Praticamente sono andata in quello che ho definito ospedale, ma che non era un vero e proprio ospedale, ma insomma una sorta di piccolo ambulatorio dove queste persone non mi hanno abbandonata un attimo e dove ho avuto il travaglio e poi il parto, questo è stato. Oh, 
Assolutamente sì, direi che è un business da miliardi di dollari. Io peraltro ho provato anche eh, la strada legale eh, nei confronti di questa coppia, ma la realtà è che le donne come me sono in una posizione molto debole, quindi anche nel momento in cui decidono di rivolgersi a un tribunale sorgono milioni di problemi e noi non siamo assolutamente in grado di affrontarli. A queste persone rispondo che la maternità surrogata è una specie di tornado, una catastrofe che ti impeste dalla quale non sai come difenderti. All'interno, nel proprio animo, si scatenano i sentimenti più potenti e incredibili. Peraltro, anche senza arrivare alla maternità surrogata vera e propria. Io francamente penso che anche la semplice donazione di un ovulo sia qualcosa di sconcertante e di sconvolgente, perché comunque un legame si crea, per non parlare di quello che succede a questi bambini. Una volta cresciuti, che cosa proveranno? Che cosa penseranno? Quali sono i loro reali legami di sangue, con chi ha donato l'ovulo, con quelli che sono i genitori che li hanno allevati, sono tante le conseguenze di cui tenere conto. No, assolutamente no, e questo l'ho detto a tutti quelli che mi hanno parlato della maternità surrogata. Non fatelo, non fatelo mai, perché questo rovinerà la vostra vita, quella dei vostri figli, se già ne avete, e quella del bambino che state dando via.